，股东撤资是真的。现在我管理的战队资产还不够偿还零头，状况很不容乐观。刘川去哪儿了？最近过得好吗？还好，无事一身轻啊。我听小叶说过，你被换到替补的位置了。川船队真的把龙爷卖了怎么办？我们怎么办？我不想跟着别人，雪狼就是个例子。今天是个大日子，再等等说离开龙爷也不迟。谁、嗯、呢？他从昨天晚上就出去了，到现在没回来。吴总，关总，门就不用关了，随便坐。吴总，关总，原来我们签的那份股份合同，你们带来了吗？全带了，带来了。您的呢？没问题，我马上把钱给你们转过去。二位，请上支付宝查收吧。这也到账了，田瑞先生，该谈谈我们的事情了。陈队，不好意思，郑总昨天让我把合同的钱给你带来，他的钱也必须支给他，就是的。嗯、我现在没有这么多钱，能不能再容我两天？不能，今天必须给。
子什么。钱在我这儿，这是五十万，钱都在这儿，剩下的容我两天。哎，剩下的钱我给，把你账号告诉我，马上给你打过去。你们也太小看我龙云了。我龙云的每个人，都是没有办法用金钱来衡量。他们是我的家人，不是工具。你的合同我管不算。说句被刘川给你，你们都猪脑子！李总，这怨不得我们，我们不是你的雇员，是当初你说给我们好处，我们才帮这个忙的。刘川是怎么得到这笔钱的？川队，你这笔钱从哪儿来的呀？几千？多少？钱从哪儿来？你们就不用问了，这是我自己的事儿。你的钱从哪儿来的？还有件事儿，我要送一份礼物给大家。家庭聚会，你要不要去啊？这次我就不去了，咱们俩的事儿先保密吧。为什么？你不会是怕我哥吧？小傻瓜，我还不是因为你啊，怕你在上学耽误你学业。哎，对了，这次我哥的对手是不是很强啊？雪狼战队的方之言，确实很强。不过，你哥是我的兄弟。我希望他赢。方之言，他是真的被雪藏起来了吗？这个真的不好说。战队和战队之间要相互保密，有的战队会做出人员变更，有的战队甚至会像长安战队那样，整个都解散掉，都是常有的事。不懂。不过我妈公司有一个职员，好像以前是长安战队的。我介绍一下，小鱼对中国电竞界也是非常精通。没有，跟川神比起来，就是小巫见大巫了。不过听说现在 FGL 的基础资金池已经达到一百万美金了，还真有点被吓到。一二年那会儿，不过才两万美金。现在的电竞行业跟我刚去美国的时候比，简直是天翻地覆。现在前景一片大好，玉信小姐，你说呢？不过现在中国俱乐部经营也没有那么乐观，为数不多的几个赚钱的战队也都在韩国，因为中国的俱乐部毕竟管理还不够完善，特别是在队员的待遇跟收入上。看不出来于小姐也是行家呀，不过我有信心，把龙云俱乐部管理好。小鱼，我之前听你说你略懂电竞行业。现在我听起来，你很了解嘛？这样吧，呃，抽时间
，你组织开个会，呃，请些行家来探讨一下未来的电竞发展。董事长交代的事，我一定全力以赴。好了，呃，我不指望你靠打游戏有什么成就，要想发家致富快一点儿，我想你还是找一个好的姑娘结婚，继承我的家业才是正道。嗯，母亲说的是，我哥天天和那些男人在一起，都要弯了。你敢？小萌啊，嗯，你今天是不是去比赛现场了呀？是啊。那跟你在一起那个男的是谁呀？哪个男的？什么男人？啊，啊，没有，我我吃饱了，我先上楼了。不是不是，你没别走，你没没说清楚呢，到底怎么回事？你看他谁了？啊，我就是不知道，我才问的嘛。我说你俩啊，别老把重心放在我一个人身上，偶尔也关心关心我妹。你们兄妹俩哪个都不让人省心，半斤八两。对了，有场比赛，我看。好像老王也在。打电竞归打电竞，你跟你王叔的矛盾还是需要化解一下，啊？你看到这些？来的吧，是的，好干。你们说走啊！哟，哎呦，这么认真还做笔记呢！别闹，别闹，别闹！这不是我徒弟的比赛视频吗？刚刚赢了盛腾，这小子终于有我一半的能耐了。能不能不吹牛？天天说夜色是你徒弟，人呢？你管他叫徒弟，人家也得认你这个师傅呀。我哪天来了，我让你好好见见，签个名，留个影啥的都没问题。这小子要不是我当年双眼识珠，对吧？他的天赋早就埋没了。那时候他才这么高。你小子怎么那么多仇恨？不是我找他们，是他们找我。疯了！我要是走火入魔吧。对不起，记住了，你欠我一条命。师傅，年纪还小，不懂事，我把他带大，现在这么高了，高我一个头。经理，这孩子真的有天赋啊，你就让他试一试呗。我疯了吗？就凭一句话，我就收一个毛头小子？你以为职业战士什么地方？阿猫阿狗都可以进来吗？这一局，这一局让你大叔了，这个工作我不要了。当初果然没看走眼，这小子不但成为了我的接班人，还打进了 TF。
有雪藏无言，是因为最近他生病了，所以呢一直没有参加训练，对吧，无言？感谢大家的支持和关心，这段时间我挺好的。我现在宣布，恢复方志言队长的身份，承担起这次打败龙隐的任务。大家跟着方队长全力以赴，取得最后的胜利。什么事儿啊，刘教授？出去啊。嗯，少伟的啊，打成 A P P 没优惠券了。这堂堂正阳集团董事长老公，著名历史学家，怎么这么落魄？男人要想在女人面前成为男神，就要挺直腰板，自食其力。我不是求我是环保啊，去哪儿呀、啊，方方先生？老王那儿，你给我放他家路口就行。走。你怎么来了？想你了呗。你不上我那儿去，我只能上你这儿来中了，这次我们打方世元，知道，行，拜拜。回去吧，我现在挺满足的，有份稳定工作，还能偶尔打打游戏。还是那句，做事先做人，不会记住的事，不会让你失望。好嘞，走了，拜拜
的宿敌方志远，真正的雪狼战队又回来了。两步计划，第一，技术上的，今夜，杨健就交给你了。泽文，你负责分析比赛中的打法，以及预测下一场雪狼的阵容。好的。第二，体能训练，从今天起，江雪，负责我们的饮食安排。林彤，运动交给你了。完全服从队长安排。师傅，你让我上吧，我绝对不会再犯上次和铜雀的错误了。不行，你还是在台下看比赛，等哪天你开窍了，我会安排你上场的。啊！行动。三就认识了。那时的年纪跟刘川和王海他俩差不多呀。说实话，现在每当我看到我儿子，都会想起你儿子。当初如果死的是我儿子，我真不知道会……算了，不说了。哎，这……哎，这菜无所谓啊，但……就这酒，可是我从我老婆酒柜上偷来的，听说挺贵的。咱俩先把它喝了，啊，咱这岁数啊，也该喝点好酒了。我说老同学啊，你今天要是来当说客的话，这酒我不喝。我知道，你放心，我绝对不会站在我儿子角度上的。我是替你不值。你对他做的那些事，赶出教室、开除、毕业论文不通过、比赛场上大闹，这些我都能理解，不就是反电竞吗？可到头来你得到什么了？闹也闹了，传单也发了，新闻也上了，联盟也搞了，还动静了媒体，可结果呢？我儿子不是还好好的打他的游戏，参加 FGL， 还建立什么运动员注册机制？可到头来你得到什么了？该觉醒了。我知道我这样对刘川，你心里一定不舒服。可是老同学，你想过吗？我这也是对刘川好啊，我不想让刘川步小海的后尘，你知道吗？当然了，我把小海的事情全怪在刘川的身上，对他是不公平。可是我控制不了，明明是毒品一样的游戏，为什么要推行运动员机制呢？这不明明是支持犯罪吗？哎呀，老王啊！
中国是法治社会，要懂得运用法律武器，合情合理合法的伸张正义。既然你做的是一件正确的事，那就要让大家认可你做的是对的。什么意思？还没学会啊？想想我儿子怎么做的。赵远帆事件讲的是什么呀？两个字：证据。这不就是一些很普通的小事吗？有什么可逛的？这特别之处啊，就在于它舒适自在、无忧无虑，能让你感受到童年般的快乐。你看那个
这次我要输。明天就要比赛了，你让我上吧。哎，师傅，吃的也拿走了。嗯、师傅，你让我上场吧，我我真的开窍了。你要真开窍了，现在就不会缠着我了。那我就接着看比赛吧，反正今天有方志言，应该还挺好看的。现在观众也是响起了阵阵的嘘声，他们对于吴岩这一种缺席感到失望。不过呢，俱乐部也解释了，吴岩因为这个旧伤未愈啊，也是意外换成了林立明。那大家知道林立明对长安队的。师傅，怎么这么血？你以前有经验，对，没想到我这把年纪还能打上比赛。怎么回事？川，时间不多，必须马上做调整。我下，你先上。各大战队的比赛成绩都非常不正常，而且外围博彩赔率越来越高。我怀疑啊，有人在操纵这场比赛。而且、啊，我敢肯定这个人我们都认识。这次我要输。我真的不能上。林玉明是我的师傅，他从小就了解我，而且我的一切战术打法他都一清二楚。秦爷不能上。我认真计算过了，别说了，川，我真的不明白，你为什么非要我上场？等你打完这场比赛之后，你就不约了，你懂我的。好了，那比赛现在开始，来我们看一下，呃，秦叶操作是自己非常拿手的英雄，瓦勒里，然后林立明使用的是查尔斯，而杨健使用的是法维安。刘毅和雪兰双方打野的四个都有准备游走中路啊，双方在草丛里遇见，双方互拼。查尔斯是后撤想往塔里跑，可是这秦叶隐身破一进，击杀了林明。三哥，我得打师傅。打得漂亮。点缀，不能让秦叶起来。我有什么办法？回到野区三级打野，但是瓦勒利的完全不给这个机会。瓦勒利的有一个大招，三段斩，二段大招的这个斩杀伤害非常之高。查尔斯一点办法没有，又死了一次。干得漂亮，老林，你不是来卧底的吗？你觉得怎样就怎样吧。往后走，秦烟又出现了。他操作完了，力进行了一个漂亮的二段式，选择机械放开，斩杀到了我们的海伦。不要急，怎么能不急？你现在是在代表小狼作战吗？卢明和雪狼上路，三人在对峙消耗啊。上后了，你们准备上。我到了，先上海伦。他现在先手大招完了，力的三段卸武 A 了一下，直接是秒到我们的海伦，还完原地独大伤害很高。小白脚动作转起来，小黑是我的。动作很快收掉了我们的小黑，我让你一丝血逃掉了。哎呀！传前队长，你发挥点作用啊！都不要乱打了，统一听我指挥。龙岩在秦一的带领下也是冲击的这个雪兰高地，比赛就此结束啊！机会来了，你看梧桐木和鱼儿，他们要来送了。下手给我冲，对面没能力。这是什么情况？直接是冲击高地。哎，你的队友还没有跟上呢。这个林童什么情况就往出头，先把他杀了。哎呀，雪兰小白直接是转了出来，反而跳出无尽荣光，空间太大，哎呀，根本打不过来呀！留他们，一个都别放过。
Double kill. Oh,你的力气和这个杨戬抓住机会打了个龙一波短兵啊！漂亮！别自己上，力气上怎么上都没有，这不是强行给你们机会了？这回再说，下面听我指挥，好好打。兄弟们，先打条小龙来。雷家